こんにちはあやはれです今日は中華せいろで作る夕食レシピを平日5日分紹介します日曜日に食材をすべてカットして1食分ずつ保存袋でストック食べるときは食材をせいろにのせて10分蒸すだけ食べ終わったらさっと拭いてしっかり乾燥させれば OK なんとなく調理とか片付けとかめんどくさそうと思っていたのですがいざ使ってみると本当に楽で美味しい油を使わずヘルシーで食材の栄養も逃さず調理できますダイエット当初この方法を知っていたらもっと苦に食事改善できたのではと思っていますレシピを紹介する前に必要な調理器具と中華せいろを持ってない場合の代用方法を紹介します概要欄から見たい箇所だけスキップできるようにしていますので活用してください外径2 1ンチ、深さ4センチ、一般的に1人から3人用のサイズです個人的には1人前の野菜とお肉を入れてちょうどいい大きさかなと思っていますとはいらないそうなのですが、個人的には必須です。セイロウ鍋の上に安定して乗せるための板で27センチのものを購入しました。せいろに直接食材を乗せても OK ですが私は後片付けを楽にしたいので必ずクッキングシートか蒸し布を敷きます。せいろがない場合はフライパンとアルミホイルで作りますフライパンの上にアルミホイルを乗せてその上に具材を乗せますホイルの端を少し折り曲げて水が入らないようにしたら水 50cc 入れます蓋をして中火で10分加熱したら完成です動画の最後に中華せいろのデメリットもお話しするので買うのはちょっとなという方はこの方法で作ってみてください買ってきた5日分の食材を1食分ずつ小分けします豚ロース薄切りは 100g ずつ冷凍保存しますは一切れずつラップで包んで冷凍保存します。お肉と魚の小分け作業完了です。食べるときは前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するか。レンジで解凍してからせいろに乗せてください。野菜とキノコをカットして一食分ずつ小分けしますまずはブロッコリーの汚れを落とすために水を張ったボウルに逆さに入れてゆすり洗いして一旦放置しておきますキャベツをカットします水洗いしてからざっくり5等分にカットしますさつまいもは水洗いして輪切りします熱く切ってしまうと火が取るのに時間がかかるのでだいたい1センチから 1.5 センチ幅にカットしてください人参も水洗いして輪切りしますさつまいもと同じ幅でカットしますお
プナシメジは石突きを落として小房に分けます舞茸は手で適当な大きさに割いておきますブロッコリーは小房に切り分けます茎の部分は火が通りやすいように薄くカットしておきますしっかり水気を切りますネギはカットして刻みネギにしますカット作業完了です保存袋に1食分ずつ入れていきます木の子が1食分足りなくなったので家にあった椎茸を追加しました石づきと軸を落として傘は飾り切りしました軸は細かく刻んで一緒に入れておきます5食分の野菜きのこセットと豚肉魚の小分け完了です肉と魚は冷凍庫へ野菜セットは3日以内に食べれそうな2食分は冷蔵して残りは冷凍しておきます冷凍した野菜は凍って大きな塊にならないように思い出した時でいいので手でほぐしておくといいです豚肉は前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するかレンジで解凍してください。フライパンに水をたっぷり入れて沸騰させます。せいろを用意します。せいろが焦げたり割れるのを防ぐためにせいろ本体を濡らします。ペッキングシートか蒸し布を敷きます。食材を乗せます。今回は冷蔵保存した野菜を使っていきます。火の通りに時間がかかるさつまいもや人参はできるだけ重ねないようにのせてください豚肉同士もできるだけ重ならないようにしながら野菜の上にのせていきます下から来る蒸気の通る隙間を作るためにクッキングシートのはみ出した部分は内側に折って入れておいてくださいフライパンの水が沸騰したら蒸し板とせいろをのせます湯気が立って熱くなっているので十分気をつけてください湯気が立った状態がキープできる火加減にして10分蒸しますせいろを使って調理する場合はせいろを火から下ろす前に食材に火が通っているか確認してください蒸し時間が足りなそうな場合は追加で数分蒸してください今日はこれだけじゃ足りなさそうと思った時は2段にして上の段で豆腐を蒸したり冷凍ご飯を乗せて蒸したりしています2段にした時はだいたいプラス5分から10分ぐらい長く蒸すようにしています食べ終わった後はクッキングシートを捨てて湿らせた布でさっと拭くだけで OK です汚れが強い場合はさっと水洗いしてから直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させてください
魚は前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するかレンジで解凍してくださいフライパンに水をたっぷり入れて沸騰させますせいろを用意しますせいろが焦げたり割れたりするのを防ぐために本体を濡らしますクッキングシートか蒸し布を敷きます食材をのせます今回も冷蔵保存した野菜を使います火の通りに時間がかかるさつまいも人参はできるだけ重ねないように魚をのせます下から来る蒸気の通る隙間を作るためにクッキングシートのはみ出した部分は内側に折って入れておきますフライパンの水が沸騰したら蒸し板とせいろをのせます湯気が立った状態がキープできる火加減で10分蒸しますタレを作りますごま油大さじ1鶏ガラスープの素小さじ2分の1レモン果汁小さじ1ニンニクチューブ小さじ2分の1よく混ぜ合わせます精霊火からおろす前に食材に火が通っているか確認してくださいあとはクッキングシートは捨てて蒸し布の場合は洗いますせいろは湿らした布でさっと拭くだけで OK です汚れが強い場合はさっと水洗いしてから直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させてください豚肉は前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するかレンジで解凍してくださいフライパンに水をたっぷり入れて沸騰させますせいろを用意しますせいろ本体を濡らしておきますクッキングシートもしくは蒸し布を敷きます食材をのせます今回は冷凍していた野菜を使います火の通りに時間がかかるさつまいも人参はできるだけ重ねないように豚肉を上にのせます豚肉もできるだけ重ねないように下から来る蒸気の通る隙間を作るためにクッキングシートのはみ出した部分は内側に折って入れておいてくださいフライパンの水が沸騰したら蒸し板とせいろをのせます湯気が立った状態がキープできる火加減で10分蒸してくださいタレを作ります酢大さじ1白すりごま小さじ2コチュジャン小さじ2分の1よく混ぜ合わせます辛みが苦手な方は前菜と小さじ1を入れるとまろやかになって美味しいです冷凍野菜を使った場合も基本は10分せいろを火からおろす前に食材に火が通っているか必ず確認してください蒸し時間が足りなそうな場合は追加で数分蒸してください食べ終わった後はクッキングシートは捨てて蒸し布の場合は洗ってくださいせいろは湿らした布でさっと拭くだけで OK です汚れが強い場合はさっと水洗いしてから直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させてください魚は前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するかレンジで解凍しますフライパンに水をたっぷり入れて沸騰させます
セールを用意しますセール本体を濡らしておきますクッキングシートもしくは蒸し布を敷きます食材を乗せます今回も冷凍していた野菜を使います火の通りに時間がかかるさつまいもや人参はできるだけ重ねないように魚を乗せます下から来る蒸気の通る隙間を作るためにクッキングシートのはみ出した部分は内側に折って入れておいてくださいフライパンの水が沸騰したら蒸し板とせいろを乗せます湯気が立った状態がキープできる火加減で10分蒸しますタレを作ります刻みネギ適量約 15g ポン酢大さじ1オイスターソース大さじ2分の1あればラー油をたらっと小さじ2分の1程度よく混ぜ合わせたら完成ですせいろを火からおろす前に食材に火が通っているか確認してください蒸し時間が足りない場合は追加で数分蒸してくださいはい、食べ終わった後はクッキングシートは捨てて蒸し布の場合は洗ってくださいせいろは湿らした布でさっと拭くだけで OK 汚れが強い場合はさっと水洗いして直射日光の当たらない場所でしっかり乾燥させてください豚肉は前日に冷蔵庫のチルド室に移動して解凍するかレンジで解凍しますフライパンに水をたっぷり入れて沸騰させますせいろ本体を濡らしますクッキングシートもしくは蒸し布を敷きます冷凍した食材を乗せます根菜はできるだけ重ならないように豚肉もできるだけ重ねないように下から来る蒸気の通る隙間を作るためにクッキングシートのはみ出した部分は内側に折って入れておきますフライパンの水が沸騰したら蒸し板とせいろをのせます湯気が立った状態がキープできる火加減で10分蒸しますタレを作ります白いりごま大さじ1ポン酢大さじ2分の1マヨネーズ大さじ2分の1味噌小さじ2分の1よく混ぜ合わせますせいろを火からおろす前に食材に火が通っているか確認してください蒸し時間が足りないときは追加で数分蒸してくださいい食べ終わった後はクッキングシートは捨てて蒸し布の場合は洗ってくださいせいろは湿らした布でさっと拭くだけで OK 汚れが強い場合はさっと水洗いして直射日光の当たらない場所で乾燥させますこれからせいろを買おうかなと思っている方にせいろのデメリットもお伝えしておきますまず一つ目に置き場所に困ります二段の中華せいろは高さがあるし蒸し板は幅を取るので私が今日紹介したセットで購入する方は収納場所を決めてから購入した方がいいかなと思います2つ目に部屋の気温がかなり上がります夏は特に部屋が蒸されて本当に大変ですこれから寒くなる秋冬はむしろメリットにもなるかなと思います3つ目にガス代が上がるかもしれません普段から煮込み料理や蒸し料理をしている方は変化がないかもしれませんが炒め物しかほとんどしないという方だと多少あるかもしれません今回の動画をきっかけにせいろに興味を持った方はデメリットも踏まえた上で購入を検討してください